హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మిర టీవీ నేను మీ జర్నలిస్ట్ విజయారెడ్డి సో మనతో ఉన్న గెస్ట్ చాలామంది చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కింద కూడా అడుగుతుంటారు మేడం లేదా అంటే జెన్స్ యాంకర్స్ ఉంటే అన్న ఫిరోజ్ ఖాన్ ఇంటర్వ్యూ చేయండి అనేసి సో ఫిరోజ్ ఖాన్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే నిజంగా అంటే ఒక మతాలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా యువత ఎక్కువ ఆయనకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారని చెప్పొచ్చు ఇది మాత్రం చాలా గ్రేట్గానే భావించవచ్చు మొత్తానికి ఒక టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక ఫైర్ బ్రాండు ఒక మంచి అగ్రెసివ్ నేతగా కూడా మనం పిలుచుకోవచ్చు ఫిరోజ్ ఖాన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉంటారు సో మీ అందరి కోసము రాజకీయాల గురించి మరికొన్ని విషయాలు అతను అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే ఫిరోజ్ ఖాన్ గారు నమస్కారం విజయ ఎట్లా ఉందండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఇది మీరు నేను సెకండ్ టైం మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడము మీకు యాక్చువల్గా ఫ్యాన్స్ అనేవాళ్ళు కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉన్నారు ఇది మీకు తెలిసింది ఎట్లా అనిపిస్తుంటుంది ఒక గుడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అండ్ వాస్తవాలు గట్టిగా చెప్పేస్తా కాబట్టి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో మీరు ఈ వాస్తవాలు గట్టిగా చెప్పినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న సందర్భాలు కూడా లేవంటారా ఎప్పుడు ఉంటుంది నాకు ఫిరోజ్ ఖాన్ మాట్లాడితే ఏదో వాస్తవం మాట్లాడతారు అది ప్రాబ్లం అవుతుంది నాకు కానీ నో ప్రాబ్లం వాస్తవాలు చెప్పడానికే పుట్టిన కళ్ళు ఉన్నాయి కనిపిస్తాయి చవు ఉన్నాయి వినిపిస్తుంది నాలుక ఉన్నది మాట్లాడతా వాస్తవం లేకపోతే ఒప్పుకో రాజకీయంగా మాట్లాడుతుంటే కష్టం నేను మాట్లాడలేదు యా ఓకే ఎప్పుడు కూడా చాలా స్వల్ప మెజారిటీ తోటి మీరు పోటీ చేస్తుంటారు కానీ మంచి ఫైటర్ నిజంగా ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా అదే స్పిరిట్ తోటి ఎప్పటికైనా గెలుపు చేతిలో పట్టుకుంటాను ఏదో మంచి చేద్దామని ఒక మంచి ప్రయత్నంతో అగ్రెసివ్గా ముందుకు వెళ్తున్నారు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫేక్ కోర్స్ అనేది కూడా మీరు చాలా సందర్భాల్లో మీ నోట్లో నుంచి ఎప్పుడు వచ్చే పదం కూడా అది బట్ ఈసారి అయినా మీ పార్టీలో కూడా కొత్త జోష్ వచ్చింది రేవంత్ రెడ్డి తోటి యూత్ అందరు కూడా మంచి ఒక భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనేది కూడా వింటున్నాం ఎట్లా ఉంది రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత జోష్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది దాన్ని సస్టైన్గా నిలుపుకోవడం ఎట్లా సస్టైన్ అవ్వడం ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి రైట్ మ్యాన్ ఫర్ ద రైట్ జాబ్ సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గారు హైకమాండ్ సెలెక్ట్ చేసి పంపించేసినారు పంపించిన తర్వాత ఇలాకి ఒక నెల అయింది మొత్తం కాంగ్రెస్ గ్రాఫ్ డౌన్ ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఛార్జింగ్ అవసరం రేవంత్ రెడ్డి వస్తేనే ఛార్జ్ అయిపోయింది సో ఈ ఛార్జింగ్కి కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు టోటల్ క్యాడర్ తీసుకుపోవాలి ఓకే రేవంత్ రెడ్డి ఫిరోషియస్ టైగర్ రైట్ పర్సన్ అని నేను మేము చెప్పేసినాం కానీ టోటల్ తెలంగాణలో థర్టీ త్రీ డిస్టిక్స్ ప్రెసిడెంట్స్ టోటల్ టీమ్ జెడ్పీటీసీ కానీ ఎంపీటీసీ కానీ కౌన్సిలర్స్ కానీ వార్డ్ మెంబర్ కానీ బూత్ మెంబర్ కానీ డివిజన్ మెంబర్ కానీ బ్లాక్ మెంబర్ కానీ అందరు యునైటెడ్ అయిపోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రైట్ మ్యాన్ హ్యాస్ కమ్ అండ్ యునైటెడ్ వచ్చి ప్రజల్లో ఉండాలి ఉట్టి రేవంత్ రెడ్డి వస్తున్నాడు మేము కూడా దాని దాని దగ్గర కనిపిస్తాం కెమెరాలో కనిపిస్తాం అది ట్రెడిషనల్ది మా పక్క పెట్టేయాలి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి వస్తాడు యాభై వేల మంది వస్తారు ఒక లక్ష మంది వస్తారు రెండు లక్షల మంది వస్తారు అది వాస్తవం అది ఓపెన్ సీక్రెట్ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు కానీ క్యాడర్ వాళ్ళ క్షేత్రంలో వాళ్ళ బస్తీలో వాళ్ళ గల్లీలో ఏం యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు అది ఇంపార్టెంట్ సో టోటల్ కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి ఈ కోఆర్డినేషన్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ ట్వంటీ త్రీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తుంది రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర యాంటీ ఇన్కంబరెన్సీ ఉన్నది రేవంత్ రెడ్డి చరిష్మాకు మనం యూజ్ చేయవచ్చు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రామిస్లు చేసింది వాస్తవం చూస్తే ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ప్రామిస్లు పూర్తిగా అయినాయి సేమ్ స్టోరీ విత్ నరేంద్ర మోదీ వాళ్ళు మేనిఫెస్టో పెట్టిన తర్వాత మేనిఫెస్టోలో ఏ ప్రామిస్ చేసినారు ప్రజలకి ఉట్టి టెన్ పర్సెంటే అయింది పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ చేస్తున్నారు కానీ బిల్లు ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు స్టేట్ అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ చేస్తున్నారు కానీ ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో పెద్ద పెద్ద స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చినారు పబ్లిక్ మీటింగ్లో పెద్ద పెద్ద స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చినారు కానీ వాస్తవం కాలేదు ఈ అన్ని ప్రజలకు తెలుసు ఇప్పుడు రైట్ మ్యాన్ వచ్చేసినారు కాబట్టి ఆ కేసీఆర్ దొంగకి అండ్ నరేంద్ర మోదీ గజ దొంగకి ఒక సూపర్ స్టార్ వచ్చినారు కాబట్టి టోటల్ కోఆర్డినేషన్లో పోతే హండ్రెడ్ కాంగ్రెస్కి పూర్వ వైభవం వచ్చేస్తుంది యా మీరు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అటు మోడీ ఇటు కేసీఆర్ కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఇంకా మోడీకి అతి దగ్గరలో ఇంకా లేరు ఒక మొన్న ఒక సర్వేలో చూస్తే ముప్పై మూడు శాతం మోడీకి వస్తే పదిహేడు శాతం రాహుల్ గాంధీకి వచ్చారు మిగతా వాళ్ళంటే అసలు అందులోనే లేరు సో ఈ నేపథ్యంలో ఇదంతా మీరు రీచ్ అయ్యి అక్కడ సెంట్రల్లో ఇక్కడ స్టేట్లో స
టోటల్ కాంగ్రెస్ పార్టీని బీజేపీకి డెమాలిష్ చేస్తామని చెప్తలేము కదా మేము యునైటెడ్ ఫ్రంట్ కానీ ఏదో ఫ్రంట్ తయారవుతాం మీరు చూస్తున్న టీవీలో ఆ ప్రశాంత్ కిషోర్ మొదలుపెట్టినాడు మమతా బెనర్జీ యాక్షన్లో వచ్చేసింది శరద్ పవార్ యాక్షన్లో వచ్చేసినారు సోనియా మేడం వచ్చేసినారు సిక్స్ మంత్స్లో మీరు చూడండి మాకు తెలుసు టోటల్ ఒట్టి సింగిల్ హ్యాండెడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ మ్యాజిక్ ఫిగర్లో రాదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వన్ ఫార్టీ తీసుకురావచ్చు అదర్ పార్టీస్ వన్ ఫార్టీ తీసుకురావచ్చు టూ ఎయిటీతో మ్యాజిక్ ఫిగర్లో వచ్చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఉన్నాయి ప్రతి ఫ్రంట్లో నరేంద్ర మోదీ కూడా ఫెయిల్ అయినారు మేడ్ ఇన్ ఇండియా కానీ ఫారెన్ పాలసీ కానీ జిఎస్టీ కానీ ప్రైజ్ హైక్ కానీ పెట్రోల్ డీజిల్ కానీ కోవిడ్ ఇష్యూ కానీ ఏదైనా ఇష్యూ కానీ నరేంద్ర మోదీ ఉట్టి జుమ్లా పార్టీ రిమైన్ అయినాడు సో పబ్లిక్ కూడా అర్థమవుతుంది ఉట్టి హిందుత్వాతో ఉట్టి పన్నా ప్రచారక్తో ఉట్టి నేషనలిజంతో ఇప్పుడు దే దేశం ముందుకు పోదు అందరికీ అర్థమవుతుంది అందరి పాకెట్ మీద పడుతుంది ఉద్యోగాలు లేవు ఉన్నది వెళ్ళిపోయింది బిజినెస్లు లేవు డబ్బులు లేవు జీడిపి పడిపోయింది ఆకలితో ఉన్నాం ఎవరు హెల్ప్ చేస్తలేరు ఉట్టి మాటలు సో ఈ యాంటీ గవర్నెన్స్లో మీ నేను చెప్పిన నరేందర్ మోదీ చెప్పిన మాట చేస్తే డిఫికల్ట్ కాంగ్రెస్ టోటల్ టీమ్ సెంటర్లో అతనికి తీయ తీయడానికి ఇక్కడ కేసీఆర్ కేటీఆర్ వాళ్ళ టీం ప్రామిస్లు చేసింది చేస్తే అసలు కష్టం కానీ ఇప్పుడు నేను మేము చెప్పిన రాహుల్ గాంధీకి అడ్వాంటేజ్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ స్టేట్లో అడ్వాంటేజ్ రేవంత్ రెడ్డికి అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే వీళ్ళు పిచ్లు తయారు చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు బ్యాటింగ్ పిచ్లు తయారు చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు గట్టిగా ప్రామిస్లు అమలు చేస్తే బౌలింగ్ పిచ్ ఉంటుంది రేవంత్ రెడ్డి కొట్టలేడు రాహుల్ గాంధీ కొట్టలేడు ఫిరోజ్ ఖాన్ కూడా సింగల్ రన్ కూడా కొట్టలేడు కానీ మాకు అడ్వాంటేజ్ ఉన్నది ఆ అడ్వాంటేజ్కి టోటల్ కోఆర్డినేషన్తో మనం ఎన్కాష్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నరేంద్ర మోదీ వెళ్ళిపోతాడు అండ్ ఇక్కడ తెలంగాణలో కేసీఆర్ వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ నరేంద్ర మోదీ సేఫ్ డెమోక్రసీ అంత కిల్ చేస్తున్న డెమోక్రసీకి కాన్స్టిట్యూషన్కి కిల్ చేస్తున్నాయాలు కూడా చాలా స్ట్రాటజికల్గా ఉంటాయి అంత ఈజీ కాదు సార్ ఈసారి అయిపోయింది ఇక టూ పీరియడ్స్ నరేంద్ర మోడీది అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలు అన్నీ కూడా అమిత్ షానే చేస్తాడు అంత ఈజీ కాదు కాంగ్రెస్ దరి చేరడం అనే మాట కూడా వినిపిస్తుంటుంది కదా వెరీ గుడ్ సామెత మీరు వింటారు కదా ఏదైనా కానీ టైం టైమ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ హీలర్ మార్పు టైం తీసుకువస్తుంది హిస్మత్ కిత్తివి ఖరాబ్ రో వక్త్ బదల్ జాత టైమ్ విల్ చేంజ్ ఓవర్ సెవెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఓవర్ స్టోరీ వాళ్ళు మీ మీకు వాడుతున్నా మీ ఛానల్ ముందు వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసింది అమలైంది హండ్రెడ్ చేస్తే టెన్ ఏఎం టెన్ ప్రామిసే అమలు చేస్తున్నారు నేను చెప్పిన మన మన కంట్రీలో అది ప్రాబ్లం నేను నేను పార్లమెంట్లో పోతే ఫస్ట్ మేనిఫెస్టో మీద ప్రామిస్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మేనిఫ్ మేనిఫెస్టో అమలు కాకపోతే స్టేట్ ఇంకా సెంటర్ క్రిమినల్ కేసులు పెట్టాలి అందరి మీద అందరు డ్రామా చేస్తారు ఏదో మేనిఫెస్టో పట్టుకి పబ్లిక్కి వచ్చి ఫూల్ చేస్తారు పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ చేసి బిల్ అమలు కాదు మీ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి అమలు కాదు పబ్లిక్ మీటింగ్లో అమలు కాదు యాంటీ డిఫెక్షన్లా మా టికెట్ మీద కంటెస్ట్ చేసి వేరే పార్టీలో వెళ్ళిపోతారు ఈ మొత్తం లకునాజ్ మన సిస్టంలో ఉన్నాయి దీనికి అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు ప్రజల లోపల పోతారు ప్రజలకి అబద్ధం చెప్తారు గవర్నమెంట్ కరప్షన్ చేస్తలేదు బ్రైబరీ చేస్తలేదు చీటింగ్ చేస్తలేదు ఒక్క సింగిల్ కేసు కూడా బుక్ కాదు ఇదే మన డెమోక్రసీ ఇదే మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇదే మన కంట్రీ ఫేర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎలక్షన్ ఇదే మన డెమోక్రసీ దీనికోసమే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గాంధీజీ ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ నరేట్ చేస్తున్నారు బిల్డ్ చేస్తున్నారు మొత్తం మన సిస్టమ్ సిస్టంలో లకునాజ్ ఉన్నాయి మేము ఇంతమందితో మాట్లాడుతుంటాం ఫిరోజ్ ఖాన్ గారు చాలామంది లీడర్తో మీరు ఒక్కరిని ఇచ్చే వినిపిస్తుంటుంది ఫేర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎలక్షన్స్ నిజంగా అవి సాధ్యమవుతాయా అందరు మీలాంటి లీడర్లు అందరు ఉండరు కదా ఒక్కరు కాదు కదా మీ ఒక్కరి నోటి నుంచి తప్పితే ఎక్కడి నుంచి ఈ మాట వింటలేము కదా ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అనుకుంటున్నారు టైం ఎవరైనా ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది అని అప్పుడు ఆ టైంలో నా మా నాన్నకి అడిగిన ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆయన చెప్పిన నైన్టీన్ హండ్రెడ్లో మా గ్రాండ్ ఫాదర్తో అడితే ఈ కంట్రీకి ఇండిపెండెన్స్ రాదు అని చెప్పిన నేను సొంతంగా నైన్ టూ థౌజండ్లో ఫ్రెండ్స్ అడిగితే అదే ఈ కేసీఆర్ మిక్కీ మౌస్ తెస్తాడంట తెలంగాణ అంటే అరే వాడు తాగి పనుకుంటాడు వాడు ఏం తీసుకువస్తాడు అన్నాడు తెచ్చినాడు కదా సో మా తప్పకుండా ఈ ఫేర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎలక్షన్ ఎలక్ట్రల్ రోల్తో లింక్ అయితది ఫ్యూచర్
हे एवरीबॉडी दिस इज मी नोवल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरर टीवी हाय एवरीवन नेनु मी अवंतिका मिश्रा प्लीज कीप वाचिंग मेरर टीवी हाय दिस पावनी गंगरेड्डी कीप वाचिंग मेरर टीवी डू सब्सक्राइब टू मेरर टीवी थैंक यू सो मच हाय गाइस आई एम नवीन पोलीशेट्टी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मेरर टीवी हाय दिस इज संदीप किशन प्लीज सब्सक्राइब टू मेरर टीवी नमस्कार मंडी नेनु मी शिवात्मिका राजशेखर प्लीज सब्सक्राइब टू मेरर टीवी हाय माय नेम इज कृति गर्ग प्लीज सब्सक्राइब टू मेरर टीवी प्लीज कीप वाचिंग मेरर टीवी थैंक यू हाय एवरीबॉडी दिस इज तरुण प्लीज सब्सक्राइब टू मेरर टीवी प्लीज सब्सक्राइब टू Mirror TV. Hi, this is Arya. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devakunda. Please subscribe to Mirror TV. 